Richard Wyn Jones, Denwy, doing with him Rivskol Cardiv, Croeso, Ira Stadvod, Amgen, Etso, Eleni, doing sure a bit Shawariawan on a Hiwati, Boden, Dillin, Kanlaniata, Etholiad, Miss Mahabin, in Ayar Svadrek, Nayar Radio Kumri, Mana was in the Ferry, Lampan was a Himbola, Hevorbath, Israel, I was a Hiwati Boden Cloyd, Hobo Velvi. Uh, a bit some poets, Avon Roderick, and Doithinepi, and Lina Canalinate on Dwinga Bethio, and a sort of Minitanesama, Cal Roy Darlin, Hitipakan Boy, Outer Dotol, or him that I dig with an Retholiad, Ihi, a Dwimin Dinene, Drui Rani, Dipino Datsa, the Sea. Um, the only they give a thousand modi in the Cordia Hun, uh, Tamis, Ken Restedward, a Dwin Norway, a main quill both mothers, Dwin. The Fukio understood uh, understood the Darlith and uh, the Nasir Arvai. Right. The Mavin Hanir screen. Ag uh, Nani. Okay. Well, um, Mark Kavuliniat, a ma and Siliatig are that's a or a city at the Tholiad Kimri Duil at Dalekin. Um, Ag um, Oran Kunwis of Arlith, when he'd with your Jack Lanner. Uh, Bachino, Garfilly, Sidiallo, Bidon, Watlon, Shara Kimraig, and Stedward with an Essa, especially at the Kumar Center. But then Jack Kavi, Sengavrival, Am, Tatan Soviet, Kahun Nolama, um, my, uh, the money, just or just on Gudlin Yam, do me should say, I'm Sir and so on, I'm Rochor, Techneco, or Henigate, and um, mi ddylwn i ddiolch yn fawr iawn i'r ESRC, cyngor ymchwil ac yn ymwneud 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 sydd wedi ariannu'r astudiaeth yma a'r astudiaeth fwyad a'n eiriod wedi gael o etholiad yng Nghymru, ond na 4 mil o ymatybyddion i'r holiaduron a godwr, mae'r astudiaeth wedi rhan yn, yn dair mi oedd na uh, don Gwbl hawydd rhyw bedwar wythnos cyn yr etholiad i gael golwg cychwynnol, wedyn oedd yn un holi bobl bob dydd yn ystod ym, 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 mwynol ai mis cyn y dwrno pleidleisio, a wedyn yn sydd ar ôl y pleidleisio, da'n mynd yn ôl allan eto a holi pobl. A wedyn da'n i wedi gor samplo pobl un ar bymthag a dwy ar bymthag. Um, a fel bod ni'n gallu deud rhywbeth ynglyn ar grŵp newydd yma, a oedd yn cael pleidleisio, mae trwy'r cyntaf yn ddeud yn byd amdanyn nhw uh, heddiw, ond mi ddawn ni'n ôl at hynny, a gyda llaw am ddiriadau am ddrwg uh, wella sy'n llafu yn y sleidio yma. Right, so just that's goffan hynny yn o'r canlyniad i hyn. Um, gwbl o bethau nodi mae'n hyn, um, o ran uh, canran y bleidlais a'r newid o uh, retholiad, dyma'r newid rhwng 2006 a 2011. Ac, Y storia ydy bod uh, llafur a'r ceidwadwyr wedi cam ymlaen, newid cadarnhaol, um, derbyniol iawn iddyn nhw, uh, ond efallai ddim mor, um, ddim gymaint o gam ymlaen a gyda'r ceidwadwyr wedi gobeithio. O'r am Plai Cymru, mae Plai Cymru wedi bod yn troi yn yr un hen ddŵr, er spel o am troi'n unfan a Plai Cymru, a wedyn y democratiaid rhyddfrydol yn syrthio yn ôl hyd yn oed o'u perfformiad trychinebus nhw yn ôl yn 2016. Dan i'm hydnod wedi cynnwys y, y collwyr mawr, mawr, mawr yn yr etholiad yn y siart yma. Wrth gwrs, UKIP wedi ennill saith sedd yn ôl yn 2016 wedi chwa, cael eu chwalu yn llwyr, wedi diflannu o'r Senedd i hynny'n a'r man bleidiad a bod allan o UKIP um, a, a dwi'n mynd i gymryd bod plai dileu uh, y cynulliad yn rhywbeth o, o splinter o UKIP er nad ydy hynny'n hollol deg oedd nhw wedi rhedeg yn 2016. Beth bynnag, y dde boblyddol wedi cael ei chwalu yn rhag, sy'n ffaith bod nhw wedi colli'r set yma sy'n ei gluro y peth rhyfedd iawn yma am y canlyniad 2021. So, bod y dair brif blaid yn gallu honni i bod nhw wedi cael etholiad lwyddiannus. Pawb wedi ennill tir. O be mae hynna'n guddio, mae hwnna'n adlywyrchu'r ffaith bod uh, UKIP wedi diflannu'n llwyr a bod na sefa 
y mynd yn spar. O ran uh, y cedwadwyr, um, dim, ond dwy, dim ond mewn dwy etholaeth ar enw gipio tir, dyffryn clwyd, wrth gwrs, uh, y sedd, hawsa, a ngogledd Cymru, a dim ond just ennill uh, dyffryn clwyd ar enw a wedyn yn ennill, wrth gwrs, brycheiniog am eisyfed. Hynny dwi'n meddwl yn fwy o dysteb i chwalfa, o bosib chwalfa terfynol o democratiaid llyfrydol yn y Gymru wledig yng Nghanolbarth Cymru. Um, felly, dim ond yn cipio'r ddwy, sef yna llafur wedyn, wrth gwrs, yn cipio'r rhonda uh, oddi ar Blaid Cymru, ond Blaid Cymru yn cael ei digolledu i ryw radda ar y rhestr. Ond ych mod, os ydych chi'n edrych ar y canlyniad yna, os ydych chi'n edrych yn arbennig ar y disgwyliadau cyn yr etholiad, dwi'n dadla bod hwn y fuddigoliaeth mawr i'r Blaid Lafur yn anad neb. Oedd y cedwadwyr hefo gobeithio nichol wedi tywallt adnoddau fewn i'r etholiad yng Nghymru, Plaid Cymru yn gobeithio manteisio ar y don o gefnogaeth i anibyniaeth a lot fawr o siarad, cwbl o'r hyderus fel ein troi allan yn uh, lunio Adam Price yn rhywbeth o brif o'n eidog, hwnna i gyd wedi profi yn well, mreidwyd gwrach ar blaid lafur oedd yn fel petaen nhw dan warchaf wedi cael perfformiad siomedig yng Nghymru yn 2019 yn yr etholiad gyffredinol brydeinig, dwytha, nid yn unig yn dal i tir, ond yn llwyddo i ennill tir yng Nghymru. Mae werth oedi cyn cychwyn ar um, just rhyfeddod perfformiad y blaid gydwadol yng Nghymru. Um, Does na ddim, a dwi'n mynd i ddeud bath sgipol, ond dwi'n meddwl fod o'n wir, does na ddim plaid democrataidd sy'n fwy llwyddiannus mewn etholiadau yn y byd na'r blaid lafur Cymreig. Mae domynyddiaeth nhw o wleidyddiaeth Cymru, mae o'n gwbl fi gynsail. Um, mae'r siart yma yn dangos... Uh, Pleidia ar lefel i sladwriaethol y pam o'r hir maen nhw wedi domynyddu yr er, er, er diriogaeth benodol honno. Um, ac bys gynna chi'n mynd yn ydy y blaid lafur Gymreig ar ben y das. Mae'r blaid lafur Gymreig wedi ennill pob etholiad arwydd o cael yng Nghymru ers bron iawn i ganrif. Ni siaw grymu mewn erthygl yn barn yn ddiweddar y dyla ers bod yr eich drefnu diwrnod o raglenni ar y pymthegfed o dachwedd uh, y flwyddyn nesa 2022, achos dyna fydd can lwyddiant domynyddiaeth y Blaid Lafur yng Nghymru. Does na ddim un gwlad arall yn unman licio yn y beidio, mae hwnna yn diffinio Cymru. Does na neb arall yn dod yn agos, um, mae Jack Cabinan dadlan lwyddyn ar Blaid Chwyldroadol, Sefydliadol yn sydd wedi domynyddu rhai taleithiau yn Mexico am 92 ym mlynedd oedd. Dwi, dwi ddim yn bersonol, dwi ddim yn sicr y gallwch chi gyfrin o fel plaid uh, ddemocratiaid drwy'r cyfnod yna. Ond mae'r mod, mae'r blaid lafur uh, Gymreig yn, yn rhyfeddol uh, o ran hyd a lled i domynyddiaeth. O ran yr uh, etholiad uh, yn ôl y mis mai, mae yna ddwy elfen i'r stori sy'n ganolog bwysig. Yn gyntaf yng Nghymru, be mae'r Blaid Lafur Gymreig yn llwyddo i wneud ydy adennill er, cefnogaeth y pleidleiswyr heini oedd yn arfer bod yn lafurwyr, ond oedd wedi pleidleisio i adal yr Undeb Ewropeaidd yn 2006, a wedyn wedi bod ar rhyw daith drwy uh, Plaid Brexit, y Ceidwadwyr, maen nhw'n ddarn nhw ddychweled adra fel fos y llafurwyr yn ei roedo yn 2021. A llafur Cymru felly yn llwyddo i wneud beth ar y llafur yn lloegr, ond mae lot o etholiadau lleol yn lloegr ar yr un diwrnod, wrth gwrs. Dar i Cius Darmer ddim llwyddo i wneud hynny yn lloegr, oedd ei noson wael iawn i'r Blaid Lafur yn ei cadarnleoedd traddodiadol. Yn Nghymru, mi ddar i'r bleidlais yna ddod adra. A mae'r siart yma... Sydd dwi'n meddwl yn hard iawn, ond efallai bod fi jyst yn berson odd. Mae'r ma siart yma yn dangos... Oop, ma, dyna chi ngallu technolegol uh, yna. Mae'r siart yma yn dangos hint y pleidleiswyr hynny oedd yn cefnogi llafur yn 2006 
a god wedi pleidleisio i adael o'r undeb Ewropeaidd yn y refferendwm gynhalwyd ychydig wythnosau'n unig ar ôl etholiad datganoledig 2006. A byddwch chi'n weld, ydy yn 2007, mae yna garfan ohonyn nhw yn mynd at y Ceidwadwyr. Erbyn 2009, mae'r garfan honno wedi mynd yn fwy fyth, ond ac wrth gwrs mae'r plaid Brexit wedi dechra magu cefnogaeth. Ond erbyn 2021, mae'r bleidlais yna yn llifo yn ôl i lafur o'r ceidwadwyr o blaid Brexit a manion o lefydd eraill. A dych mor, mi oedd honna yn allweddol a dych mor, dwi'n meddwl ar un ystyr dyna oedd y peth mwyaf cadarnhaol o safbwynt y blaid lafur o ran yr etholiad. Ond peth arall, stori arall yr etholiad ydy fod y blaid lafur wedi llwyddo i leihau y llif, y llif arferol, a sori, dwi'n gweld pan bod niw yn sefyll yma yna, diolch mi fod yn niw, um, can gymeriad ydyw yna. Y llif o lafur i blai Cymru. Mae yna yn gyson rhwng etholiadau uh, San Stefan a etholiadau datganoledig. Mae yna garfan o bobl sy'n pleidleisio i lafur mewn etholiadau San Stefan, ond sy'n wedyn yn troi at blai Cymru mewn etholiadau datganoledig. A mae'r maint y llif yna yn amrywio, felly oedd o ar ei fwyaf nerthol yn yr etholiad cyntaf yna ar gyfer y, y Cynulliad Cenedlaethol fel yr oedd o yn 1999, lle o'na swp, chyma, o bron i drian o gefnogwyr llafur yn etholiad cyffredinol 1997, bydd y gwaliaeth fawr Tony Blair, bron i drian ohonyn nhw wedi mynd i blai Cymru. Y tro yma, ddar yn y lwyddo i gadw lawr i 14 y cant, ac oedd hynny yn help mawr iawn, wrth gwrs, i lafur o ran sicrhau y perfformiad yna. Sydd ar yn y lwyddo i wneud hyn? Well, Mae hwn, dwi'n meddwl, yn um, sleid hynod y ddiddorol. Beth ar ni wneud yn yr arolwg? Oedd ar ni ofyn i'r... i'r etholwyr i ddefnyddio i geiriau hynny'n i ddisgrifio beth yn nhw wedi weld neu glwad gyn y gwahanol bleidia yn ystod yr ymgyrch. A wedyn bydach chi'n gallu wneud ydych chi'n gallu troi hwnna fod ni gwmwl geiriau, a mae maint, maint y geiriau, yn adlewyrchu pa mor aml oedd o'n i'n clywed neu oedd o'r etholwyr wedi clywed y geiriau hyn. Felly, po fwyaf maint, po fwyaf aml y clywed y geiriau. A byddwch chi'n weld yn benodol iawn ydy bod na dri gair yn ganolog yn hyn, Mark Drickford a Welsh. Ac um, nes i ddweud, trwy cyntaf nes i gyflwyno y sleid yma, nes i ddweud os oes unrhyw un o y bobl oedd wedi llunio'r ymgyrch lafur yn edrych ar hwn, mi fydd yn wrth i boda, os dyma'n union yn eges, oedden nhw'n ceisio i drosglwyddo, a wir i chi, mi glywais i ar ôl stopio siarad, i bod nhw'n hapus iawn, ac os dyma oedden nhw'n ceisio i gyfleu. Uh, elfen Gymreig, pwyso'r dimensiwn Gymreig, y cenedlytholdeb ecfach yma, mae llafur wedi arddel ers y blwyddyn 2000, a gwedyn canolbwyntio ar ffigwr Mac Drickford. Oherwydd, wrth gwrs, bod y pandemig wedi gwedd newid uh, ein adnabyddiaeth ni o Mac Drickford a wedi gwedd newid i boblogrwydd o. Pan ddari o Gymru ddyr awenna, Ken, Ken, uh, Carwyn Jones yn ôl yn... Well, pryd oedd i 2019, ma, chydig o bobl oedd yn wir yn gwybod pwy oedd o. Uh, oedd o ddim yn adnabyddus tu allan i'r Senedd. Erbyn rhywan, mae o yr un mor adnabyddus a Boris Johnson yng Nghymru, a mae o'n ffigwr poblogaidd, felly yn ased go iawn i lafur, ac yn ffordd hefyd, wrth gwrs, o danlinellu i statws neu fel plaid Gymreig, a'r weinydd Gymreig a'r blaid Gymreig. Dyna oedd nhw'n ceisio i gyfleu, ac yn amlwg wedi llwyddo i wneud hynny. Mae pwysigrwydd um, Cymreigtod a hunaniaeth genedlaethol yn amlwg iawn o'r or sleid yma. Um, be mae hwn yn wneud ydy just edrych ar, a mae hwn, ma hwn just yn y ffordd gyntaf edrych ar y berthynas rhwng hunaniaeth genedlaethol a phledleisio ydy hwn. Bys gynna ni fyn hyn ydy uh, canran, ar chwith y canran sy'n pledleisio i'r ceidwadwyr um, a wedyn uh, ar yr echel y uh, 
y a wedi yn arachel X ar y hyd y gwaelod canran y boblogaeth yn yr etholaeth honno a anwyd yng Nghymru. A wedyn, um, a wedyn y blaid lafur ar y dde. A beth chi'n gweld ydy bod yna'n berthynas reit agos gyda cydwadwyr neu dan waith yn y sefa hynny lle ganwyd uh, y canrana uchaf yng Nghymru a, a llafur yn sefi neu dan well yn rheini ar y llawer a lle cydwadwyr yn gwneud yn well yn y, yn y sefau mwyaf Saesnigedig yng Nghymru a llafur yn gwneud yn waith. Ond be mae'r arolwg mae yn llwyddo yn gadael ni wneud, ydy da ni'n gallu edrych o'r lefel agregat, o lefel etholaethau unigol at lefel yr unigolyn. A, a be mae hwn yn wneud yn drawiadol iawn, ydy dangos y berthynas rhwng hynaniaeth genedlaethol unigolion penodol a'u patrymau pleidleisio nhw. A, a wedyn bys gynna ni ydy... Um, Mae'n gynna ni uh, ar y chwith, uh, cefnogaeth i lafur Cymreig yn y canol ceidwadwyr ar y dde Plaid Cymru ac ar yr echel y, y tybogolrwydd o bleidleisio i'r pleidio yna. Wedyn na'r hyd y gwylod ar yr echel X, mae gynna ni fesur o hynaniaeth genedlaethol. Um, Sy'n so ni'n gallu bod yn boring ofnadwy mae'n un, a siarad am um, y gwahanol ffyrdd da ni'n mesur hynaniaeth genedlaethol. Sydd wrth gwrs yn y bath... Come on, um, about Cymleth, uh, Marwyn and Simulathio Patrum go Cymleth, Pantach in Kishon Messer in Monarolog. Honadir Ford, uh, than in Demnadio Bethach, um, Dumel Honadir Ford, Muya Sophisticated, a bit any night that he got any bottle, and the Sachna Idewis in, um, Hinani Afghanat Lithox, Mel Lotta Bopple and Hamburg, Timor, Gavinyad, or Hinani Fe, uh, Nay e. Uh, Garw wathau rhyw ystod moreno yn boblogaidd am gyfnod, ond da ni wedi bwrw hwnnw'r neillu am, am wahanol ar y sema. Be da ni'n wneud ydy gofyn i bobl ar, uh, ar ystod o ddim i saith i ddweud ydych chi'n teimlo'n Gymreig, dim ydy uh, nad yw, a saith ydy yn gryf iawn. Yr un peth efo prydeindod Saesnigrwydd Ewropeaidd, be bynnag, right? A wedyn, ar hyd y gwylod, mae gynna ni bobl hynny sy'n deud bod nhw'n... Uh, Come on, chwech neu saith prydeinig, ond llai na chwech Cymreig a unrhyw beth arall. Mae'r bobl mae'n y canol yn chwech neu saith prydeinig, chwech neu saith Cymreig. A mae'r bobl ar y dde yn chwech neu saith Cymreig, ond yn llai na chwech prydeinig. Mae'n troi allan gyda llaw o ran hyn. Bod rhan fwyaf bobl, yn, mae nhw'n teimlo hynaniaeth yn gryd, a chi mae'n chydig bach o'r bach. Dwi mae'n rhyw... Uh, and we mynd rhyw un Francwr, a rhyw dri Spainwr, a rhyw bump saith, a rhyw saith Cymru. Dwi, mae'r hamwyr bobl yn, yn uchel ar bob yna gyn ydy. Os da chi'n teimlo fo, da chi'n sydd i teimlo fo'n gryd. Felly, a beth chi'n weld yma'n un, ydy bod um, mae llafur yn wneud yn well y mysg um, bobl sydd o hynaniaeth Gymreig. Felly, mae'n gysylltiad rhwng teimlo yn Gymreig a theimlo yn uh, gynnes sydd at y blaid lafur. Maen nhw'n gwneud yn waith y mys gobl hefyd hynaniaeth brydeinig, ond cymharwch nhw wedyn hefo ddwy blaid arall. Mae'r mae sydd bron mae'r rhyw ddrych ddarlun o'i gilydd. Mae'r ceidwadwyr yn gwneud yn arithrol o dda y mys gobl sy'n teimlo'n brydeinig, yn gryf yn brydeinig, ond yn gwneud yn ethernol o wael y mis pobl sy'n teimlo yn Gymru, cryf yn unig, term technegol ydy hynny, wrth gwrs. Mae gennych chi, yr gwrthwyneb o boblau Cymru, yn gwneud yn dda iawn y mis pobl sy'n teimlo yn Gymreig yn unig, ond y boblau Cymru yn gwneud hefyd yn ethernol y mis pobl sy'n teimlo yn brydeinig yn unig. Ac, os uh, chi'n cymharu hynny hefo y blaid lafur. Dyma pam dwi'n galw y blaid lafur, y blaid genedlaethol yng Nghymru. Mae nhw'n erbyn nhw ddim yn gwneud cweit cystal a phlaid Cymru y mis creinus o fy hynaniaeth Gymreu gryd. Mae nhw'n dal wneud yn dda yn y garfan honno. Felly mae nhw'n gogwyddo tuag at yr ochr Gymreig. Ond ar yr un pryd, erbyn nhw'n gwneud yn waith neu'r ceidwadwyr ar yr ochr brydeinig. Mae nhw'n dal wneud yn barchus o leiau gymharu fel blaid Cymru. So, mae nhw'n genedlaethol yn y ddwy ystyr. Mae nhw'n genedlaethol yn yr ystyr um, i bod nhw'n apelio i bobl y fy hynaniaeth Gymreig. Ond hefyd, mae yna apel ar draws Cymru yma. Nôl ffordd nad ydy'r ceidwadwyr 
na'r bla, na flai Cymru yn gallu ei gwneud. Felly, mae hwn yn safle anhygol o ffafriol i'r Blaid Lafur Gymreig. O ran uh, y Ceidwadwyr, fy'n heimlad i wedi bod uh, perfformiad y Ceidwadwyr yn siomedig yn yr etholiad. Um, Byddwn nhw'n gwadu hynny, maen nhw'n gwadu hynny, ond pan ydych chi'n ystyried i disgwyliadau nhw yn sgil y perfformiad cri iawn yna yn 2019, pan ydych chi'n ystyried, ach yma, yr holl sôn yma am yr y wal, go, y red wall, a sydd yn defnyddio'r wal goch, mae hynna'n golygu'r bethau arall yn Gymraeg, fyddi. Uh, Roedd sefa y uh, red wall yma, sy'n honedig yn cyrraedd i fewn i ogledd Cymru hefyd. Mi oedd y Ceidwadwyr yn gredinol i bod, i bod nhw yn mynd i dorri crib y llafur. Yn wir, o'n ni'n siarad yn anghanadledd, o Jack hefyd ydyd i wir, yn siarad yn uh, anghanadledd blynyddol uh, Ceidwadwyr Cymreig yn Llangollen, Jyst cyn i bethau gael awr hefo'r pandemig. A mi oedd yr hyder, sydd hynna yn be, mis mawr, dechra mawrth dwi'n fel y gigian. A mi oedd nhw mor hyderus bod nhw'n mynd i wneud yn dda. Um, oedd nhw wir y meddwl, a chymod, wedi cloi cydwadwyr y deud, o, da ni'n ennill yn gogledd Cymru rwan. Ni bia gogledd Cymru i bob pwrpas, right? A dda ar hynny ddim digwydd, ar i'w gobeithio nhw ddim y cael ei gwireddu. Ac os da chi eisiau deall y stori, yn rhannol, mae o... Um, Wel, dda'r nhw'n just wneud yn wael yn cadw'r pleidleiswyr hynny o'r pleidleisio nhw'n 2019. Dda'r nhw'n un o bob pimp, just dim pleidleisio o gwbl. Um, ac oedd nhw wedi, chymod, a dwi'n meddwl yn aml iawn bod y bobl yna ddim yn Gymru, a dda ni wedi gweld hynny, ddim yn teimlo yn Gymreig, yn dylwn ni ddweud, ac um, chymod, just dim yn cymryd unrhyw ddordeb, mae'n gwylio ddweud at ganoledig. Ond hefyd, Mi ddaru yna fwy ohonyn nhw fynd at lafur na sy'n arferol. Be ddaru nhw lwydd o'i osgoi oedd colli lot o bleidleisio i dileu, i UKIP, i diwigio, sefyr y dde boblyddol. Felly, mi allwch chi honni efallaf fod hynny yn lwyddiant. Ond o'n i wastad yn teimlo yn ystod yr ymgyrch ac yn wir yn ystod y pandemig, lle mae'r cydwadwyr wedi bod yn, yn y bôn yn dweud mae bob dim yn well yn lloegr. Dyna di neges sylfaenol y Ceidwadwyr Cymreig yn ystod y pandemig, bod llywodraeth Boris Johnson yn neud bob dim o well. A dyma wedi bobl jyst ddim yn credu hynny. Uh, ac o'n i wastad y meddwl bod nhw'n bo nhw mynd i golli um, canran o'r pleidleiswyr yn enwedig y bobl hynny sydd ddim yn elyniaethus i ddatganol, ddatganoli, a allan elyniaethus i Ewrop, ond sydd ddim yn ddatganol, a ddim yn wrthwynebus i ddatganoli. Sef yr union bobl hynny oedd wedi mynd o lafur o 2006. Mae nhw wedi dod yn ôl. Uh, ac eto, jyst o ran gweld, um, just um, ran gweld fa, gymaint fwy o gefnogwyr um, San Stefan a Toriad a droi at lafur y tro hwn. A dyma chi, jyst yn edrych yn ôl dros ertholiadau. A da chi'n gweld... Um, bod nhw wedi colli cymaint mwy o bleidleiswyr i lafur nag oedd nhw wedi gwneud yn, yn y gorffennol. Um, a mae eto oedd nhw'n gofyn i bobl yn yr arolwg i ddefnyddio i geiriau hynny'n uh, i ddisgrifio pam oedd nhw wedi bleidleisio yn y ffordd oedd nhw wedi bleidleisio. A mae hwn yn ddyfyniad da ni jyst i pigo allan o'r uh, arolwg. Um, Dwi'n mynd honni fod o'n gynrycholiadol, ond mae o'n crisialu lot o'r hyn da chi'n ei weld yn y data. Fe bleidleisio i i'r cedwadwyr yn yr etholeg cyffredinol oherwydd. Brexit, well, get Brexit done, yn de. Uh, yn etholeg y Senedd, fe bleidleisio i stros lafur gan fod modi meddwl i fod o wedi gwneud gwell job o ddelio efo'r corona yma. A pwy di o, wel, Mac Drickford, wrth gwrs. Felly, um, come on, strategau llafur ymgyrch llafur wedi bod yn llwyddiant, strategaeth y ceidwadwyr wedi profi yn fethiant yn y pendraw, er bod nhw wedi fel o'n i'n deud yn gynarach wedi ennill tir, oedd hynny raddau helaeth oherwydd bod Brexit, pl bod uh, Plaid UKIP wedi chwalu. Dda'r nhw ddim llwyddo i gafal, gadw gafal ar i pleidleiswyr yn 2019 yn y ffordd oedd nhw wedi gobeithio y byddan nhw'n i'n wneud. O ran Plaid Cymru wedyn, um, 
Mae si sôn am achnod wedi sgwennu lot am etholiad um, Plaid Cymru yn barn a ddim wedi cael llawer o ddiolch am, well, yn gohydd ys, olia, am yn rhaffyrthion. Ond, um, come on, un o'r pethau syniddorol am yr ymgyrch ydy um, ben i mi onod Plaid Cymru yn ceisio ei wneud. Um, mi oedd yna bwyslais cyn yr etholiad ar Adam Price yn dod yn brif wneudog, Adam Price yn dweud y byddai'r etholiad wedi bod yn fethiant uh, i Blaid Cymru, ond i bai i fod o'n brif wneudog. Uh, ar elfen come on, bersonol yna yn gryd iawn, um, wedyn hefyd o'n amdrech i geisio um, ennill rhywfaint o momentwm yn sgil trwy'r mudiad anibyniaeth yng Nghymru, a'r ffaith bod anibyniaeth rhywbeth yn rhan o'r drafodaeth yng Nghymru ac yn deud reit os da chi'n ni'n rhan o'r llywodraeth oedd ni'n mynu refferendwm ag ati, ag ati. Be syniddorol yn fyma ydy uh, o gymharu efo ymgyrch llafur, uh, a dyma ni eto bobl yn defnyddio geiriau hynny'n i, i, i ddysgrifio be oedden nhw wedi weld neu glywad cyn plaid Cymru yn ystod yr ymgyrch. Ma, mi oedd ymgyrch y blaid lafur yn nodedig o ddisgybledig. Mae yn, yn ei ffordd yn debyg i etholiad y cydwadwyr yn 2009, lle pan ydych chi'n dangos uh, math yma gwmwl geiria o ymgyrch y cydwadwyr yn 2009, beth ydych chi'n cael fi get Brexit done, o bobl wedi pico yn uniongyrchol ar uh, yr slogan y cydwadwyr yn 2009, o'r anllafur Cymru yn 2021, Wel, Siamac, Drickford, gymaint mwy na ddim byd arall. O fan hyn, ydych chi'n gweld anibyniaeth, ydych chi'n gweld Adam Price, ydych chi'n gweld Plaid, ydych chi'n gweld Wales. Niw, di o ddim yn drych i nebus, ond di o ddim efo'r un um, disgyblaeth neges. A dydy'r neges yn y bôn, os gai fod mor hyd a deud, ddim mor gredadwy. Chos, come on, oedd o'n mynd i fod yn anodd iawn, iawn i Blaid Cymru fynd i fewn i lywodraeth uh, sicr fel partner hafal i'r Blaid Lafur, fel yr oedd i wedi honni oedd yn bosib. Pan nad oedd ganddi sefa targed credadwy, wrth gwrs. Uh, Jyst ydyn peth arall yn gyflym yng Nglyn a hyn, ond i meddwl bod sychu â diddordeb uh, yn gweld o ran beth ar eu cefnogwyr anibyniaeth i wneud. Achos un o'r pethau rhyfeddol o ddiddorol dros y ddwy blynau o'r dwyth yma ydy er fod y mudiad anibyniaeth wedi cael ei help ilon yn ystod yr wythnosa ar miso dwytha. Uh, Mae'r ffaith bod anibyniaeth rhywbeth yn cael ei gefnogi yn gyson gan dyna tri anatholwyr Cymru yn, yn rhyfeddol. Ond i'n dwi'n meddwl bod wedi disgwyl byw i weld hynny. Um, a mae'r ffaith bod i'n cael ei normaleiddio yn rhan o'r drafodaeth wleidyddol yng Nghymru yn drawiadol iawn. Of course, oedd un gwybod o'r arolygon barn cyn yr etholiad fod tua hanner cefnogwyr llafur yn cefnogi anibyniaeth. A rhan o strategaeth Plaid Cymru i'r grada bod i'n bosib o gweithio allan be oedd i strategaeth nhw, oedd y bydda um, cefnogwyr anibyniaeth yn y pleidiau eraill yn cefnogi Plaid Cymru er mwyn on, sicrhau anibyniaeth. Um, y broblem o fy hynny ydy bod anibyniaeth yn un o nifer o bethau ac da chi'n gallu cymryd y genetal, bod o'r peth pwysicaf allai fod amddiffyn datganoli oddi wrth y ceidwadwyr, amddiffyn yr hyn sy'n gynna ni yn bwysicach i rhai bobl, allai bod delio hefo pandemig yn bwysicach i bobl eraill. Ac yn y pen draw, os da chi'n edrych ar sut ddar eu cefnogwyr anibyniaeth bleidleisio yn uh, etholiad uh, mis mai, byddwch chi'n ei weld ydy bod, bod na ddim llawer o wahaniaeth rhwng Plaid Cymru a Llafur. Y mae hwn yn, yn dystep i, a mwn i, fethiant Plaid Cymru uh, o ran creu hwn fel yr cwestiwn canolog. Uh, ond hefyd, mae Llafur, wrth gwrs, wedi bod yn wahanol iawn i Llafur uh, yr Alban, sy'n y bôn wedi canyn iach i'w cefnogwyr anibyniaeth nhw, sy'n dweud roi'r cerwch, a sy wedi crybachu yn sylweddol. Mae'r Blaid Lafur Gymreig yn ofalus iawn, iawn, iawn i drio dweud wrth y cefnogwyr llafur hynny sy'n cefnogu anibyniaeth. Ia, tyfo, da ni'n, da ni'n, da ni'n chlywad chi, da ni'n deall. Ella bod ni'n angen tynnu fo chi, ella bod ni'n parhau yn unol ieithwyr, ond da ni'n credu mewn newid cyfansoddiadol radicalaidd a mae'n yr wastad rhyw, tyfo, rhyw, rhyw fygythiad bach yn y cefndir sy'n dweud, wel, os da ni ddim yn cael anibyniaeth, os da ni ddim yn cael y diwygio, da ni eisiau, na falla fydd anibyniaeth yn dod ar yr agenda. 
So hyd yma mae llafer wedi bod yn llwyddiannus iawn yn dal i gafael ar gefnogwyr annibyniaeth. Um, ach yma, os da chi eisiau bod yn os chi'n gefnogwyr i annibyniaeth, um, os da chi'n ddadlau bod hwn o bosib yn newyddion da yn y tymor byr, achos mae o'n golygu fod annibyniaeth yn rhan o'r disgwrs, yn rhan o'r sgwrs, ond bod o ddim yn cael eu bol o'r eiddio mewn ffordd pleidiol, o bosib bod yna ddim yn beth drwg o ran symud yr ymgyrch yn ei flaen. Mae hwnna'n gwestiwn i drafodaeth arall. A'r siŵr o fod nifer o'n chi'n angen tynnau o fi beth hwnna'n. Great. Just o ran un peth arall, uh, yn drawiadol iawn ymlaen â uh, etholiad Plaid Cymru oedd i methiant llwyr nhw yn y sedda targed. Y sedda hynny ar ôl 2016 y byddai wedi cael ei ystyried yn sedda targed, llefydd fel gorllewid, cael dydd, blaen a gwent. A'th gwrs, y llanelli yn darged, cyson, Plaid Cymru wneud nofnadwy uh, yn y sefa yna a bod yn gwbl um, diflewyn ar dafod yng ynglyn â peth, ond yn gwneud yn dda yn ei cadarn o leoedd. Ych mod yn, yn cynyddu'r bleidlais i yn arfon i fyny beo, dwy, dwy awyr. Bron i dwy ran o dair, ych mod, y pryfeddol. Ond be mae hyn yn golygu ydy bod, bod, bod problem os lycwch chi etholiadol, uh, pl traddodiadol Plaid Cymru, yn hydnod yn fwy amlwg, sef maen nhw yn ddibynnol ar bobl sy'n siarad Cymraeg, a gen yn wedig siaradwyr Cymraeg rhygl am yw cefnogaeth. A mae hynny yn fwy gwir ar ôl etholiad 2021, pan ddaru nhw syrthion ôl, cymaint, mae'n llefydd fel blaen a gwent a, a llanelli, a da chi'n chi gwybod hyn rhwng da, da chi'n gwybod hyn i gyd. Um, ond drychwch ar yr, yr dde, a uh, gynna ni, sori, dylwn ni jyst egluro o ran yr ystod. Uh, da ni ddim yn gwybod faint o bobl sy'n siarad Cymraeg uh, yn syml iawn. Mae'n dibynnu sydd â chi'n gofyn y cwestiwn. Yn yr arolygon yma, da ni'n tueddu i roed opsiynau bobl sy'n dweud ydw dwi'n siarad Cymraeg yn rhygl, ydw dwi'n siarad Cymraeg ond ddim yn rhygl a dwi ddim yn siarad Cymraeg yn gwbl. Um, a beth chi'n ni ffeindio yn fras mae tua pymffag y cant sy'n dweud bod nhw'n siarad Cymraeg yn rhygl. Tua deg hyd yna pymffag y cant sy'n dweud uh, ydw ond ddim yr rhygl a'r gweddill yn dweud yna. Uh, ac e, does gan ni ddim um, metric gwrthrychol yn ynyn, ond jyst sydd mae bobl, ma bobl yn dweud am ei hunin. Ond bydach chi'n ei weld ydy bod Plaid Cymru yn gwneud gymaint gwell ymysg siaradwyr uh, rhygl ac yn gwneud yn syml ymysg rheini sydd ddim yn siarad Cymraeg ac yn gwneud yn waith bellach na godd yn nhw'n 2016 ymysg bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg. Problem fawr iawn Plaid Cymru, dwi'n ymweld bod nhw... Yn well, rhannol oherwydd bod y thgrwys mae'n Plaid Lafur yn gymaint yn fwy effeithiol fel, um, fel prif Blaid nag oedd y Llafur yr Alban. Beth bynnag, dyma dilemma Plaid Cymru. Reit, dwi'n siarad gormod. Jyst i gloi yn gyflym, un peth arall oedd be ddigwyddodd i bledleiswyr. UKIP um, oedd yn amlwg o dileu wedi gobeithio uh, Eti feddwr bleidlais honno, um, pobl Mark Reckless yn gobeithio gellid parhau yn Senedd Cymru, oedd y Ceidwadwyr wedi caledu yw'r rhethreg am ddatganoli yn llawer iawn o mwy am heis dan gofod nhw yn gobeithio medi'r bleidlais honno. Um, y gwir amdani ydy bod y bleidlais wedi chwalu y Ceidwadwyr sy'n cael uh, y cyfran fwyaf honno fo, ond mae yn chwalu. Uh, <laughs> Sy'n licio gwybod pwyd i'r pedwar y cant yna y bleidleisiodd i Blaid Cymru, ond dyna fo, beth bynnag. Um, a'r gwir amdani hydno y petai dileu a diwygio a UKIP wedi cael y bleidleisio yna i gyd, dwi'n sicr y byddwn nhw wedi ennill uh, unrhyw sefer. Un peth bach ola i, I gloi, um, sef, just o ran yr er, er, er hinsaw bleidyddol a'r tirwedd bleidyddol, ar ôl 2016, a, a wedig ar ôl refferendwm Brexit, um, mi oedd na lot o bobl yn darogan gwaed ac yn dweud, wel, fel yn ôl yn refferendwm 79, mae'r Cymru wedi pleidleisio adael yr Undeb Ewropeaidd, dwi'n Cymru ddim eisiau bod yn genedl, da ni'n pleidleisio hynny'n allan hanes, da ni'n genedl lwfr, etc, etc, da chi'n meddwl, y stwff yna i gyd. Uh, o'n i'n dweud ar y pryd bod hynny yn ordweid a dylwn ni ddim cymryd yn ganiau tal bod y bobl sydd yn erbyn yr Undeb Ewropeaidd o anghenraid yn erbyn datganoli. Be oedd yn wir a be oedd rhai ni hefyd yn dweud oedd yr er, her i datganoli oedd bod llawer o'r eidiolegwyr hynny sy'n erbyn Ewrop 
oedd yn erbyn Ewrop, sy'n parhau'n erbyn Ewrop yn amaeus iawn o ddatganoli. Felly mae'n ddiddorol gweld beth beth i'r agwedd, beth i'r newid yn yr agwedd at ymreolaeth i ddefnyddio o'r hen ymadrodd Cymru Fydd, uh, home rule. Beth i'r agwedd at ymreolaeth yng Nghymru a beth i'r newid rhwng 2006 a heddiw. Ac um, mae hwn yn dwi'n meddwl hwn yn, yn siart diddorol iawn. Beth gynnau ni fyd yn ydy ystod o agweddat ar y gwylod, ystod o agweddat o bobl sydd eisiau diddymu'r senedd yn gyfan gwbl i'r bobl sydd eisiau anibyniaeth. A mae'r sgel yn mynd o ddim i ddeg, so os da chi'n deg, da chi'n bendant eisiau anibyniaeth, os da chi'n ddim, da chi'n eisiau dileu, diddymu y senedd. A wedyn beth gynnau ni wedyn uh, ar yr echel arall ydy gwahanol grwpiau hynaniaeth. Eto os da chi'n bod yn darllen y stwff yn barn, os da chi'n darllen y stwff uh, di bod yn sgwennu ar y uh, Sysnigrwydd hefyd. Da ni rwan yn gallu gweld yng Nghymru bod gennym ni um, glwstwr uh, hynaniaeth o gilch Cymreitod. So bobl sy'n teimlo'n Gymru, ond ddim yn Brydeinwyr, bobl sy'n teimlo'n Gymru ac yn Brydeinwyr, a bobl sydd allai i'r alwyn hynny'n yn Gymru, sydd wedi cael ei geni a'i magu yma, ond sydd ddim yn Gymru. Am dwi'n meddwl bod bob pentre <laughs> yng Nghymru a tre hefo pobl fel a dwi'n meddwl bod ni gyd yn nabod nhw. So pobl allai yw hynny'n yng Nghymru, ond sydd am resymau diwylliannol, hanesyddol, ddim yn gweld i hynny'n fel Cymru. Ond hefyd yng Nghymru, mae'r Mae'r boblogaeth Saesneg yng Nghymru rwan mor fawr. Mae'n gymryd y bobl wedi symud o Loegr i Gymru i fyw neu wedi cael, mag, cael ei magu yng Nghymru ac yn teimlo yn um, cymod, yr hynaniaeth Saesneg. Mae tra un o bob pump o'r etholwyr yng Nghymru yn teimlo yn galw hynny yn Saeson, right, yn Saeson cryf. So, mae'r grŵp yna mor fawr fel bod gynnau ni fath o rhyw glwstwr hynaniaeth o gwmpas Saesnigrwydd hefyd. So bobl sy'n Saeson, bobl sy'n Saeson ac yn Brydeinwyr cryf, a wedyn grŵp o bobl, bobl dwi'n galw'n academwyr prifysgol Caerdydd, a allai alw hynny yn Saeson, a anwyd yn Lloegr, magwyd yn Lloegr, sy'n byw yng Nghymru, a sy'n ddim yn Saeson. Mae nhw'n gwrthod o label yna, galw hynny yn Brydeinwyr. A mae'r Brydeinwyr yna yn wahanol iawn i'r Brydeinwyr hynny, sy'n ddim eisiau bod yn Gymru, ok? Beth bynnag, Sorry, mae hwn yn stori hir yn byddu. Beth eisiau dangos i chi ydy bod y gefnogaeth i ddatganoli wedi cryfhau rhan yn bron iawn pob un o'r grwpiau yna. So, yn groes falle i'r disgwyl, i'r disgwyl rhai i bobl, mae'r gefnogaeth i ddatganoli yn gyffredinol wedi cynyddu ers 2006. Ym mis y Cymru y cryf yn unig, mae wedi cynyddu ffasiwn radda fel bod mwyafrif o'r bobl sy'n teimlo'n Gymru cryf yn unig, bellach yn cefnogi anibyniaeth. Mae'r grŵp eraill yma, pobl sydd yn byw yng Nghymru o gymdiroedd Ewropeaidd, ups, dyma fi yn y hyn eto. Uh, Mae nhw hefyd yn symud yn gryd iawn i gyfeiriad ymreolaeth. Um, y bobl hynny, yr academwyr prifysgol Caerdydd, fel dwi'n galw nhw, sydd yn Brydeinig, yn y trech yna ddim yn Saeson, hyd yn oed y Brydeinwyr Cymreig yna, chydig yn fwy, Twym galon tuag at datganoli nag oedd yn nhw. Felly, dych mor, be, be mae hwn ni ddangos ydy bod y berthynas rhwng agweddat Ewrop a'r agweddat datganoli ar lawr gwlad o lea yn wahanol, a dyma pam dwi'n meddwl bod, dych mor, mae'r ceidwadwyr yn Llundan hefo'r ymosodiadau parhaol mae ar y datganoli ddim wedi deall y tirwedd gwleidyddol yng Nghymru. A dwi'n rhyw dybio y galla fod i perfformiad nhw yn mis mai, yn rhywbeth o benllanw ar um, benllanw etholiadol o lea a'r beth chi'n ennill drwy ddweud bod bob dim yn well yn Lloegr. Problem o blaid lafur, wrth gwrs, er y llaw arall ydy i bod nhw wedi dangos i bod nhw'n parhau yn gyfan gwbl ddom ynyddol yng Nghymru, ond ar yr un pryd maen nhw'n gwneud yn wael yn Lloegr, uh, ac felly, dych mor, maen iawn i mag drigfod sôn am newid radicalaidd i'r cyfansoddiad Y gwir amdani di, di oedd un hydnod yn gallu amddiffyn datganoli fel ac y mae ar delema oesol bellach. Mae'n ymddangos fel delema oesol i Blaid Cymru, ydy sut maen nhw'n symud tu hwnt i'r, er, i'r 
gefnogaeth graidd honno. Mae yna baradocs mawr, mae ma agenda plai Cymru o ran ymreolaeth o ran annibyniaeth ar un ystyr yn fwy poblogaeth nac erioed ond ydy plai Cymru ddim yn elwa ar hynny o gwbl. A dwi'n meddwl ar y pwynt yna, uh, na'i ddirwyn y ddarlith yma i ben, mae wedi mynd ymlaen rhy hir, uh, diolch yfor iawn i chi gyd, uh, gobeithio bod chi wedi cael blas, a mae'n alawar iawn mwy o ddod, mwy, mwy ddod, um, dilynwch fi, dilynwch Canolfan Llywodraethiant Cymru, dilynwch Jack Lanner ar y Cyfryngau Cymdeithasol, a mi gawch chi lawar mwy o hyn eto. Hwyl! Thank you.